việc đăng kiểm các phương tiện thủy định kỳ một năm một lần đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy cũng như việc kiểm soát phương tiện của cơ quan quản lý. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì tình trạng phương tiện thủy nội địa trốn đăng kiểm diễn ra phổ biến trên cả nước và gia tăng theo từng năm. Đồng nghĩa với đó là việc nhiều tàu thuyền đang hoạt động trên sông mà không có sự đảm bảo an toàn nào. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Theo thống kê của Tri Cục Đăng Kiểm Hải Hưng, đơn vị đăng kiểm các phương tiện thủy của hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2014 mới có khoảng 700 tàu, trong tổng số 1.380 tàu loại lớn có tải trọng trên 200 tấn quay trở lại đăng kiểm định kỳ. Điều này đồng nghĩa khoảng 670 tàu thuyền còn lại chiếm 48% tổng số tàu đang hoạt động mà không có sự đảm bảo nào về độ an toàn. Con số này thậm chí cao hơn nhiều đối với các phương tiện loại nhỏ có công suất dưới 200 tấn. Theo thống kê của Cục Đường sông Việt Nam, có đến 70% phương tiện thủy loại nhỏ không quay trở lại thực hiện kiểm định. Cái việc suy thoái kinh tế có ảnh hưởng ít nhiều đến cái, cái kinh tế vận tải thủy ở tại địa phương và cũng có thời cũng có thời gian là nhiều coi như là phương tiện nhỏ là không có hàng để coi như chuyên trở nên là đậu đỗ coi như là tại một nơi cố định và không coi như hoạt động nên người ta không nghĩ đến chuyện đăng ký đăng kiểm. Lưu lượng tàu thuyền lưu thông tại các tuyến sông ngày càng tăng, trong khi số lượng phương tiện đăng ký mới ngày càng giảm. Điều đó chứng tỏ một lượng lớn phương tiện quá hạn đăng kiểm vẫn hàng ngày lưu thông trên nhiều tuyến sông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đường thủy. Mà góp phần vào thực trạng trốn đăng kiểm trên phải kể đến sự tồn tại của nhiều bến cóc, bến cảng nhỏ lẻ, tự phát. Tại các bến này, chủ tàu được tự do giao nhận hàng mà không cần bất cứ giấy tờ đăng ký đăng kiểm nào. Bên cạnh ý thức của người dân thì việc thiếu quyết liệt trong tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng cũng đã khiến một lượng lớn phương tiện quá hạn đăng kiểm vẫn tự do lưu thông. Cái việc này nó phụ thuộc vào công tác tuần tra kiểm soát. Thứ nhất là ý thức của người chủ phương tiện, Đấy, nhận thức rõ là cái công tác, cái ý nghĩa của việc đăng ký đăng kiểm. Hai nữa là công tác tuần tra kiểm soát trên đường. Bởi vì phương tiện khi đưa vào hoạt động thì người ta hoạt động trên đường thủy nội địa. Thế thì à, chính quyền địa phương cũng như là cơ quan kiểm soát có chức năng thuộc các lực lượng chức năng kiểm tra kiểm soát phải thực hiện cái nhiệm vụ của mình là kiểm soát cái phương tiện đấy trong hoạt động và yêu cầu chủ phương tiện đấy đưa đến công tác đăng ký đăng kiểm. Trước thực tế trên, nhiều biện pháp đã được triển khai, trong đó hàng tháng, tri cục đăng kiểm Hải Hưng thường gửi danh sách tàu thuyền đã quá hạn mà chưa quay trở lại đăng kiểm cho lực lượng chức năng nhằm phối hợp xử lý. Tuy nhiên, vướng mắc ở đây lại chính là tính chính xác của danh sách trên. Cái danh sách mà chúng tôi thông báo là danh sách được thống kê ngay từ đầu khi phương tiện vào đăng kiểm và qua quá trình coi như là hoạt động rồi thay đổi, ví dụ như là thanh lý giải bản hay là mua bán, chuyển vùng từ nơi này nơi khác thì cái việc ấy thì chủ tàu không coi như báo lại cho cơ quan đăng kiểm nên đăng kiểm coi như gửi tất cả những cái con số đó là con số coi như tổng hợp từ ban đầu nên là cũng có thể sẽ làm khó khăn cho cơ quan cảnh sát đường thủy là kiểm tra phải những con tàu mà vô tình đã giải bản và 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 đã bán thanh lý đi các vùng khác rồi. Trốn đăng kiểm là câu chuyện xảy ra đã nhiều năm nay của các phương tiện thủy nội địa và cần được các cơ quan hữu quan giải quyết triệt đề. Việc kiểm soát lượng phương tiện này càng cấp thiết hơn khi hàng năm nhiều vụ tai nạn đường thủy vẫn xảy ra mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật.